እንደምንቆያችሁ ተከታታዮቻችን የማቲያቤ ጉዳይ ነው እንደተለመደው በአባይት ጉዳዮቻችን መተናል አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ቀበዘ የህወሓት ልሳን ሀገራዊ ምርጫ የሚራዘም ከሆነ ትግራይ የራሷን ምርጫ ታካሂዳለች ሲል አስነብዋል ከዚህ ጋር እንደተያዘ ለስልጣን ተብሎ የሚፈጠሩ ውደትን ተወሃት ፈጽሞ አይቀበለውም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል የህወሓት ልሳን የሆነው ወይን መጽሔት በትናንትና ሁለት ይዞት ወጣ 48 ገጽ ያለውትም በአገር ደረጃ በዘንድሮ አመት ሊካሄድ እቅድ የታዘለት ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ምክንያቶች የሚስተጓጎል ከሆነ ትግራይ ክልል የራሱን ክልላዊ ምርጫ በማካሄድ ዲፋክቶ ስቴት ለመሆኑ ለሚያስችለው ቁመና ለመገንባት ምክር ሐሳብ አቀረበዋል። እትሙ የዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት ቀነገደብ እንዲካሄድ የሚያትት ሲሆን ይስተጓጎል ግን ህገ መንግስቱን መጣስ ብቻ ሳይሆን ወደ ለየለት የፖለቲካ ዓለም መረጋጋት ሊያመራ እንደሚችል ገልጿል። አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች በሀገር ውስጥ የተንሰራፋውን የፖለቲካ ዓለም መረጋጋትና ግጭት ሳይቆም ሀገራዊ ምርጫ ሊካሄድ ስለማይችል ጊዜው መራዘም እንዳለበት ያሳስባሉ። በተቃራኒው ደግሞ በሕገ መንግስቱ መሰረት የተመረጠ መንግስት ካልቀጠለ ሁኔታው ከዚህ ወደ ባሰቀው ስለሚገባ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት የሚናገሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከነዚህ መካከል የውሃት አንዱ ሲሆን በተደጋጋሚ ምርጫው መካሄድ አለበት በማለት አጥብቆ ሲሞክት ይደመጣል። የነን አቋሙን ተናንት በታተመው ወይን መጽሔት ላይ ሲያስቀምጥ ምርጫው ከተራዘመ ሊፈጠር የሚችለውን የሕጋዊ ቅቡልነት ጥጦት መላ የትግራይ ህዝብ ባሳተፈና የትግራይ ህዝብ ልውናና ደህንነት ጽኑነት ያላቸው በክልሉ በክልሉ የተቋቋሙት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመሆን በክልሉ ህጋዊ ምርጫ በማካሄድ እንፈታለን ብሏል። እንደ ሀገር ሊያጋጥም ከሚችለው የፖለቲካ ዓለም መረጋጋት በተነጻጻሪ የተሻለና መንግስታዊ መዋቅርን የገነባ እንዲሁም ራሱን ችሎ የቆመ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ስራዎች ማሳለት ተገቢ ነው ይላል በመጽሔቱ ላይ የሰፈረው አሳብ በወይን መጽሔት ላይ የሰፈረው ይህ ጽሁፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አምባ ገነን ሲል የገለጸ ሲሆን ዋነኛው አጀንዳችን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓላማ ሀገራዊ ምርጫውን አራዝሞ የፌደራል ስርዓቱን በመገርሰስ በአንድ ግለሰብ የሚመራ ስርዓት የማቆም ፍላጎት መሆኑን ሁሉ ምን እንዲረዳው ማድረግ ነው ካለ በኋላ ይህን አስተሳሰብ የሚሸከም ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር አስፈልጊ ሆነ የፖለቲካና የሚዲያ ስራዎች እንደሚሰራም አጥቷል። የቡድኑ መሪ ፍላጎት ቢቻል ቢቻል ፍጹም አንባገነናው ያካሄድ የተረጋገጠበት አሃዳዊ ስርዓትን ለማቆም መሆኑን ፍጹም ትርጣሬ ሊጋባና ይገባም ሲልም ጽሁፉ ያስረግጣል። ያሃዴ ግን ከግንባርነት ወደ ውህድ ፓርቲነት ለመቀየር በተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጹ እንደነበር ይታወሳል። ወሃት ከዚህ በፊት በአቋም ደረጃ የውህደቱ ደጋፊ እንደነበር ቢገልጽም ከጥቂት ወራት በፊት ባወጣው መግለጫ ግን የይሃዲግ አባል ድርጅቶች አይደለም ውድ ፓርቲ ሊሆኑ ከዚህ ቀደም የነበራቸው ግንኙነት እየሻከረ መጥቷል በማለት ውህደቱ ጊዜው እንዳልሆነ ገልጿል። ወሃት አክሎም በይፋም የውህደቱ አካል እንደማይሆን በተደጋጋሚ አስተውቋል። ጽሁፉም በመጨረሻ ትግራይ መንግስታዊ ቁመና ራሱን ችሎ የቆመ ነገር ግን ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ዕውቅና ያላገኘ መንግስት ያላት ክልል የማድረጉን ስራ የትግራይ ምሁራንና ተመራማሪዎች ጥናት አካሂደውበት በአፋጣኝ ወደ ተግባር ሊቀየር እንደሚገባ ማስፈሯል። የገጁ ፓርቲ ኢሃዲክ ተዋህዶ አንዱ ታገራዊ ፓርቲ ሆናል የተባለ የሚነገረውን ጉዳይ ተውሃት ፈጽሞ እንደማይቀበለው የህወሓትና የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያዋለ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሃዲግ አጋር ድርጅቶችን ጨምሮ በመዋሃድ የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርቲ ሆናል የተባለ የሚነገረውን ጉዳይ በተመለከተ የግንባሩ መስራችና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የድርጅቱ ቆንጮ ሆኖ የቆየው ህዋት ያሉ ችግሮች መፍትሄ ሳያገኙ እንደማይቀበለው አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። በስፋት እየተነገረ ስላለው የግንባሩ ሁለት ጉዳይን በተመለከተ የህዋትን አመለካከት ሲገልጹ እንደዚህ አይነት ለስልጣን ተብሎ የሚፈጠሩ ሁደት ህዋት ፈጽሞ አይቀበለውም ብለዋል ጨምረው ህዋት እንደ መርህ የሚከተለው ግለሰቦች ስልጣን ላይ እንዴት ይቆዩ የሚል ሳይሆን አንድን ድርጅት ድርጅት የሚያደርገው ሐሳብ ነው ብሎ ነው የሚያምነው 
ፊፋዊ መግለጫ መውጣቱን እንደማያውቁ የሚናገሩት አቶ ጌታቸው ዩን እንጂ እንዲ አይነት ሩጫ እየተካሄደ መሆኑን አውቃለሁ ሲሉም ተናግሯል። አክለውም ባለፈው በተካሄደው የግንባሩ ስብሰባ ወቅት ውድ ፓርቲ የመፍጠር ጉዳይ ተነስተው እንደነበር አስተውሰው የተባለ ውድ ፓርቲ ስለተባለ ብቻ መፈጠር የለበትም ተብሎ ያላማ አንድነት በአባል ፓርቲዎች መካከል ተፈጥሯሉ የሚል ጥያቄ በህዋት ተነስተው እንደነበርም ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው እንደሚሉት በየለቱ እርስ በርስ እየተናቀሩ የሚሉት አባል ፓርቲዎችን ይዘን የሀገር ችግርን በመረዳትም ሆነ ችግርን ለመፍታት በመንከተለው መንገድ ጭምር እርስ በርሱ በሚጋጩበት ሁኔታ ውድ ፓርቲ ለመመስረት መሯሯጥ የጥቂት ግለሰቦች የስልጣን ጥማት ለማርካት ካሉ ነበስተቀር የሀገሪቷን ችግር የሚፈታ ሀገራዊ ፓርቲ ይፈጠራል ብሎ ተዋሃድ አምን ብለዋል ባባል ፓርቲዎች መካከለ ያለው የርስ በርስ መጠራጠርና ያላማ የአንድነት መጥፋት የሚወገድበት መንገድ መፈለግ እድሚያን ይሰጣው እንደሚገባ የሚገልጹ ዳቶ ጌታቸው ግንባሩ በስብሰባው ለዚህ ለዚህ ችግር መፍቴ እንዲፈልግ ተስማምቶ እንደነበርም አውስተዋል ነገር ግን ከዚያ በኋላ ችግሮች ከመባባሳቸው ባለፈ የተሻሻለ ነገር እንደሌለም አቶ ጌታቸው የነበረው ውስጣዊ ልዩነት አሁን የበለጠ ሰፍቶ ካለው ንብስተቀር መፍቴ አላገኘም በማለትም ተናግሯል ለምሳሌም በግንባሩ አባል ድርጅቶች መካከል ከዚህ በፊት የነበረው ልዩነት ተባብሶ ከቀጠላቸው እንጂ መሻሻላቸውን የሚያሳዩ ነገሮች አለመኖራቸው የነበሩት ችግሮች ተፈቷል ብለን አናምንም በማለትም ጭምር ነው የገለጹት የድርጅታቸውን አቋም አጠንክረው ሲገልጹ ከዚያው ጪ ካልተዋሃደን ወይም ስያሜ ካልቀየረን በቀጣዩ ምርጫ አናሸንፈን በሚል ርካሽ ስልጣን ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ አካሄድን ህዋት ድሮም ማይቀበለው አሁንም የሚቀበለው አይሆንም ሲሉ ፈርጠም ብለው ተናግረዋል የድርጅታቸውን ፍላጎት ያስቀምጡም ከዚህ በፊት በግንባሩ ስብሰባዎች ላይ እንደተወያዩት አዋል ፓርቲዎቹን የሚያለ የሚያያያቸውን ጉዳዮች በማጥበብ በሐሳብ ወደ አንድ የሚያመጣቸው መንገድ መፈለግ አስፈላጊ መሆኑን ተክሷል። ይህ በሌለበት ሁኔታ ወደ ውህደት የምንሄድበት ምክንያት አይታየንም ብለዋል ጌታቸው። አቶ ጌታቸው ረድ አንዳሉት ውህደትን በተመለከተ የተናገሩት ጉዳይ ይፋዊ መግለጫ በተሰጠበት ጉዳይ ላይ እንዳልሆነና እንውሃድ አለን የሚል ይፋዊ ውሳኔን እርሳቸው ሆነ ድርጅታቸው እንዳልሰማ አመልክቷል። አሁን ነው የተናገርኩት ግን ህዋት ውህደትን የሚረዳበትን አግባብ ነው ካሉ በኋላ ህዋት በዘፈቀደ ለስልጣን ማርኪያ ተብሎ በግለሰቦች የሚደረግን ማናቸውን ድራማ አይቀበልም ሲሉም ተናግረዋል። ከማቲ አቪ ጉዳይ ጋር ነበራችሁ በየለቱ የምናቀርባቸውን ዜናዎች በትኩስ ለመከታተል የምንቻቹ ዘንድ ሰብስክራይብ በማድረግና የዶሎ አመልክት በመጫን ኤት7 ድቶኑን ጋብዛለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን መልካም ቀን